ഫീൽഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ എന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലോക്കൽ മാക്സിമ ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമ ലോക്കൽ മാക്സിമ ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജോമെട്രിക്കിൽ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് അതിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അല്ലാതെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നൊന്നുമില്ല എന്താണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ മിനിമം നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ സോറി ഷാർപ്പിനെ കുറച്ചും മുകളിലേക്ക് വരണേ ഓക്കെ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോ ഈ ഫംഗ്ഷനില് ലോക്കൽ മാക്സിമ ലോക്കൽ മിനിമ പിന്നെ അതുപോലെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോക്കൽ മാക്സിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതിലിപ്പോ ഒരു മാക്സിമം പോലെ വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ മാക്സിമം കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഹൈറ്റ് കാണുക അല്ലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അതാണല്ലോ അവിടുത്തെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ആണല്ലോ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിന്റെ അടുത്ത ഒരു ഇൻട്രവൽ ആണ് ഏതിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ ഇപ്പൊ മാക്സിമം വരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ പോയിന്റിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രവൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും അതായത് ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഇപ്പോ മാക്സിമം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് കാണുന്നത് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രവൽ എത്ര ചെറുതാണെന്ന് അത്ര ചെറുതായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻട്രവലിലുള്ള ഇപ്പൊ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇൻട്രവലിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റുകളുടെയും ഹൈറ്റുകൾ എടുക്കുക ഓരോ പോയിന്റുകളുടെയും ഹൈറ്റുകൾ എടുക്കുക അതിലൊക്കെ എല്ലാ ഹൈറ്റുകളും ഏറ്റവും വലിയ ഹൈറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ എ വൺ ഈ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈറ്റ് അതായത് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ വൺ ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എ വൺ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്താണ് എ വൺ കോമ എഫ് ഓഫ് എ വൺ അപ്പൊ എ വണ്ണിലുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഏറ്റവും വലുത് കാരണം ഈ ഇൻട്രവലിന്റെ ബാക്കി ഏത് ഹൈറ്റ് എടുത്താലും കണ്ടോ ഈ അടുത്തുനിന്ന് വരുമ്പോ കണ്ടോ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരികയാണ് എ വൺ എത്തുമ്പോ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണ് അതായത് ഈ ഇൻട്രവലിന്റെ ഈ അടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ എ വൺ വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈറ്റ് കൂടി 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 വരുന്നു എ വണ്ണിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഏതാണ് എഫ് ഓഫ് എ വൺ ആണ് അതായത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഏരിയ ലോക്കൽ ഏരിയ ചെറിയൊരു ഏരിയ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ചെറിയൊരു ഏരിയയില് മാക്സിമം വാല്യൂ എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എ വണ്ണിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ വൺ ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ മാക്സിമം സംഭവിക്കുന്ന ഏത് പോയിന്റിലാണ് എ വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഏതാ നോക്കൂ ഇത്ര ഈ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻട്രോൽ എടുത്തിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻട്രോൽ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഇതിന് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഈ എത്തായിരിക്കും ഈ എൻ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരാൻ പാടില്ല മാക്സിമം അല്
കുറച്ച് പോയിന്റ്സിൽ അവരിൽ ഏറ്റവും വലുത് വേണം ഓക്കെ അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് അതായത് ഈ ഒരു ഇന്റർവലിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ലെഫ്റ്റിലും കുറച്ച് പോയിന്റ് വൈ സൈഡിലും അവരുടെ ഹൈറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ മാക്സിമത്തിനെ പറ്റിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എവിടെ വരണം അതിന്റെ സെന്ററിലുള്ള പോയിന്റിൽ വേണം വരാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അല്ല ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ മാക്സിമം വരുന്ന എവിടെയാണ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ഈ ഈ അറ്റത്താണ് റൈറ്റ് എൻഡ് ആണ് മാക്സിമം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കില്ല മാക്സിമം ആയിട്ട് എടുക്കില്ല മാക്സിമം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പോയിന്റിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റാണ് മാക്സിമം എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എന്ത് എന്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഇന്റർവല് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഈ പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അതായത് റൈറ്റിലും ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടിരിക്കാണ് ലെഫ്റ്റിലും ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല ലോക്കൽ മാക്സിമം ആവാൻ സാധിക്കില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് എന്ത് സംഭവിക്കണം ലോക്കൽ മാക്സിമം ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടറിയാം എങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കറിവ് മുകളിലേക്കുള്ള കറിവ് വരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ മാക്സിമം ഈ ഏരിയയിലുള്ള ലോക്കൽ മാക്സിമം ഏതാണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം സംഭവിക്കുന്നത് എ വൺ ആണ് എന്താണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എ വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തെടുത്തു ഒരു പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എന്ത് സംഭവിക്കണം അതിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് എ വണ്ണിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എ വണ്ണിലും എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ സോറി എ വണ്ണിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റ്സിന് സംഭവിക്കുന്നത് എ വണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിന്റ്സിലും സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഒക്കെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എ വണ്ണിനേക്കാളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എ വണ്ണിലുള്ള ഹൈറ്റ് അതാണ് എ വണ്ണിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്നത് ലോക്കൽ മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്നത് ലോക്കൽ എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ലോക്കൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സോറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടിരിക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടേരിക്കാണ് പക്ഷെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യും എ വണ്ണിന്റെ റൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലോക്കൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ഓക്കെ അതിന് എഫ് ഓഫ് എ വൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റ് എ വൺ എ വണ്ണിലുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് എഫ് ഓഫ് എ വൺ എന്താണ് ഈ മാക്സിമയും മാക്സിമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണമാണ് അതിന്റെ കൂറൽ ഫോം ആണ് ഈ മാക്സിമം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാക്സിമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമ എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മിനിമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് പറയുന്ന വാക്കാണ് എക്സ്ട്രീമം അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എക്സ്ട്രീമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം അറ്റം എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അറ്റമാണ് ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിനിമം അപ്പൊ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് ബാധിക്കു പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ അപ്പൊ ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണോ എങ്ങനെ നോക്കുക കേ
വരികയാണ് പക്ഷെ അതിന് ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നവർ എന്തെയാണ് ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അവരുടെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അതായത് ഏറ്റവും ഉള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പൊ ഈ ഹൈറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കാറുള്ളത് എഫ് ഓഫ് ഏറ്റവും ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് പറയാം ഈ എന്താ പറയാ ഈ പരാബോട് എങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പരാബോട് ഈ പരാബോട് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം പരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഈ ഭാഗം അതായത് ഏറ്റവും എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ലോക്കൽ മിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ലോക്കൽ മിനിമ ലോക്കൽ മിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമ അതായത് ഏറ്റവും അല്ല ലോക്കൽ മിനിമ ഏറ്റവും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ലോക്കൽ മിനിമം ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും പറയുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമ ലോക്കൽ മിനിമ സംഭവിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഏറ്റവും ഇനി എന്താണ് ലോക്കൽ മിനിമ എഫ് ഓഫ് ഏറ്റു അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ മിനിമ വാല്യൂ ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് ഏറ്റു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോക്കൽ മിനിമ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് ഏറ്റു സംഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഏറ്റുവിലാണ് അപ്പൊ ഏറ്റുവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമ ഈ പോയിന്റ് കറുവ് എന്താണ് വളരെ ഡിഫറൻസിബിൾ ആണ് സ്മൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസിബിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഈ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്താണ് എ ത്രീ ഈ പോയിന്റ് എന്താണ് എ ത്രീ പക്ഷെ ഷാർപ്പ് അഡ്ജ് ആണ് അല്ലെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്തുണ്ടാവില്ല ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതിന് പൊന്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴുന്നു പൊന്തിയിട്ട് താഴുന്നു അപ്പൊ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് എ ത്രീയിലാണ് അപ്പൊ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ഇനി ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ ത്രീ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ ത്രീ ആ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ലോക്കൽ മാക്സിമം വാല്യൂ പക്ഷെ എന്തല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല നോട്ട് എ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത് ഇതും എന്താണ് ഭയങ്കര ഒരു കേർവ് അല്ല എന്ന് മാത്രം അതായത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ സ്മൂത്ത് കേർവ് അല്ല എന്ന് മാത്രം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല എന്ന് മാത്രം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് താഴെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പിന്നെ താഴുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ഒരു ഹൈറ്റ് അതായത് ഒരു കേർവ് ഒരു വളവ് ഉണ്ടായി അല്ലെ അപ്പൊ ആ വളവിലൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലോക്കൽ മാക്സിമോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ മിനിമയോ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിയിട്ട് താഴുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുന്നത് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു താഴെ ലോക്കൽ മിനിമയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് കാര്യം വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ നോക്കൂ ഈ പോയിന്റിലും ഷാർപ്പ് അഡ്ജ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം എ ത്രീ എ സോറി എ ത്രീ അല്ല എ ഫോർ അപ്പൊ എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമ ഈ ഹൈറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എ ഫോർ എന്തായിട്ട് വരും ലോക്കൽ മിനിമയാണത് അല്ലെ എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മിനിമ എഫ് ഓഫ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ പക്ഷെ എന്താ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല ക്ലിയർ ആണല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പറയാം അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ
രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം കണ്ടോ മുകളിലേക്ക് ഒന്നി താഴത്തേക്ക് വന്നു ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഫിഗർ എന്ന് അറിയാം മുകളിലേക്ക് ഒന്നി താഴത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലോക്കൽ മാക്സിമ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ താഴെ താഴെ നിട്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി ഫംഗ്ഷൻ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഈ കറി മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലോക്കൽ മിനിമം ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്കറിയാം വളവ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അല്ലെ അത് ഇതുവരെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തേക്ക് എന്നാണ് ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് നമ്മളേക്ക് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി താഴ്ന്നു നോക്കി പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ലോക്കൽ വേർഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഇവിടെ എ മുതൽ എവിടെ എക്സ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് എക്സ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് ഇത് ബി ഓക്കെ അപ്പൊ എ മുതൽ ബി വരെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതില് എ മുതൽ എക്സ് വൺ വരെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓർമ്മിട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതായത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വളയുന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് വളയുന്ന ഭാഗത്ത് അതായത് ഇൻക്രീസിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഡിക്രീസിംഗ് ആവുന്ന ഭാഗത്ത് ഇനി ഇത് വരും ഈ സൈഡില് എക്സ് വൺ മുതൽ എക്സ് ടു വരെ എക്സ് വൺ മുതൽ എക്സ് ടു വരെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് അല്ലെ അതായത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ സീറോ അതായത് എക്സ് വണ്ണിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡില് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ആര് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ സീറോ വരണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എ മുതൽ എക്സ് വൺ വരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എക്സ് വൺ മുതൽ എക്സ് ടു വരെ ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടറിയാം ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പോയിന്റിലുള്ള ടാൻസിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ആ പോയിന്റിലുള്ള ടാൻസിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഈ ടാൻസിന്റെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് എക്സ് കൊണ്ട് പാരൽ ആണ് എക്സ് എക്സ് കൊണ്ട് പാരൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും വരിക സീറോ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പൊ എക്സ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ലോക്കൽ മാക്സിമം സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ഉള്ളവർക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി എക്സ് ടുക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സ് ടുന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ സീറോ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് എക്സ് ടുന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം മുകളിലേക്ക് പോകുകയാണ് അതിലാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പൊ എക്സ് ടുന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ടാൻസിന്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഓട് പേരല്ലേ അതായത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അല്ല എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ടു അതായത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുള്ള എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ കണ്ടത് എവിടെയാണോ ലോക്കൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ മിനിമം സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണിലും എക്സ് ടുവിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് പോയിന്റിലും ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സീറോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയി ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയി ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് സോറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് ത്രീ അവിടെ ഒരു ഒരു പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ടാൻസിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കഴ
ലോക്കൽ മാക്സിമയുടെ പോയിന്റിനും ലോക്കൽ മിനിമയുടെ പോയിന്റിനും അതായത് ലോക്കൽ മാക്സിമം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് എങ്ങനെയാ വരിക മാക്സിമം സംഭവിക്കുന്ന ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരിക ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് എഫ് ഡാഷ് എഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് അവിടെ സോറി ഈ പോയിന്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലോക്കൽ മിനിമയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലോക്കൽ മിനിമം ഇനി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ആ പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒന്നുകിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കേട്ടോ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് റൈറ്റ് സോറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലും എന്താണ് ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് താഴത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനെയും അതുപോലെ ലോക്കൽ മിനിമ ലോക്കൽ മാക്സിമം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ അതാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് എന്നോ പറയാം കാരണം ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ടു ഫൈൻഡ് ലോക്കൽ മാക്സിമ ഫൈൻഡ് ലോക്കൽ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ലോക്കൽ മാക്സിമ ലോക്കൽ മിനിമ കേട്ടോ ഓർ പിന്നെ ആൻഡ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ ലോക്കൽ മാക്സിമം കാണണം ലോക്കൽ മിനിമം കാണണം പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം ലോക്കൽ മാക്സിമയോ ലോക്കൽ മിനിമയോ അതുപോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനോ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരുടെ ഈ പ്രത്യേകത ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കണ്ടോ ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് ലോക്കൽ മിനിമം ഉണ്ടാവുന്ന പോയിന്റും ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന പോയിന്റിലും ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് എഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോയോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് എക്സുകൾ കിട്ടും അതായത് എവിടെയാണോ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവുന്നത് ആ പോയിന്റുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചപ്പോ ഒരു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ മൂന്ന് പോയിന്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം ആ മൂന്ന് പോയിന്റുകളിലുമേ എന്തുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഞാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മാക്സിമം ലോക്കൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ മിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനോ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവുന്നത് മാത്രമേ ഇവരുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റിലാണ് ലോക്കൽ മിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം വേണ്ടേ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോയിന്റിലാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിലെ ഏതോ ഇതിൽ മൂന്ന് പേരിൽ മാത്രമേ ഒന്നുകിൽ മിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമോ
function value. A and f of x, x and f of x, x and f of x. Clear on the other? Now, look, this interval is not the same as this. This f of a, f of b, and this is the same as this. If you have a high level of optimal, you can see the same as this. Now, this interval is not the same as this. This is the same as this. The same as this is the same as this. Clear on the other? Betulnya, kalau balai saya simbol ada, kalau interval itu import, ah interval ni adalah height yang mudah, macam mana yang marker, atre, okay le, apa tu mana noti? Next je balai yang mondo, macam si board nak keluar gaya, ada apa tu yang ada, tahu cuma kaya ada, ha? Perai itu, a sin x plus or minus b cos x plus or minus, ada kira ikut ada, a a sin x plus b cos x ini lebih bot, ini jodoh kita, ini adalah maksimum minimum jodoh kita. ini adalah jodoh kita di function dia maksimum minimum kan beri gambar ini. okay, apa itu adalah orang ada simple ada formula ada macam macam ni. ini sin x ni boleh fikir jangan a, alah. aduh boleh cos x ni boleh fikir ada b. apa root of a square plus b square ni dia. root of a square plus b square ni dia. ni ini adalah apa? ini cuma a ni dah buat. a sin x plus b तो मतलब root of a square plus b square इधर ने negative बोला इस तरह इधर बढ़ के लिखते हैं तो तो इधर a sin x plus b cos x नो रहेगा इधर minus root of a square plus b square ने plus root of a square plus b square ने ऐड ही लाओ ऐड ही लाओ उधर तो डालो अगर इधर इधर आने ये function है इधर इधर आने f of x नो लेंगे f of x ने minimum of minimum of f of x अब इधर minimum value इधर ने root of माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आने इन दोनों इन द मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ इस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर क्या लगता है ना सॉल्विंग दाउन आने लगता है ना इधर इब दो और ना सॉल्विंग में तो हम कुछ डेरिवेटिव म साइन एक्स को कॉस एक्स वाले टीचर हैं, हम लोग डिफरेंशियल आने लोग, अपन हम कहें दिया हुआ थी सेकेंड एडमिटेड टेस्ट को बेची दाव पड़े, पक्षा देखा, इधर और एक बार एक कारी वाले चोदी किन्हा, और एक बार चोदी किन्हा ना, अपन वाले से उन्हें इधर वाले सिंपल आयत में जो टेक्निक आना पड़े � तो क्रैश प्रोग्राम आए तो ना दिन समय होने लग गया अबे इन चीज़ यार बोलो तो उन्ना नोटी ओके तरल उन्ना नोटी मगर ये 2018 में जो सुन रहे हो जो दिया the maximum value of five cos theta plus three cos theta plus five by three plus three is maximum वाले जो चीज़ किधर ले एंड ना ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन किधर है Five, eleven, ten, minus one, two. The two options. अपन आपके अंदर इन्हें हम maximum का नंबर इसमें f of x लिखना था. f of x का दो प्रश्न है जाने five cos theta plus three cos theta plus five by three plus three. तो क्या है cos theta plus five by three cos a plus b तो क्या इन्हें ना cos a cos b minus sine sine b. अपन इन्हें मिल गया five cos theta प्लस थ्री इंडू ये तो ना ये प्राकृतिक है ना लेटा उम्र इंदा ना तो प्राकृतिक है ना ना कॉस ए कॉस बी अब अपने ये रखो सुशील तो ये क्या ना बी रखो सुशील ना ना पाई पाई थ्री आना अब अब कॉस ए ये ना रखो कॉस कॉस सॉरी कॉस थीटा कॉस पाई पाई थ्री कॉस थीटा कॉस पाई पाई थ्री माइनस साइन थीटा साइन प तो तो मैंने ये स्टेप स्किप किया था। ये कॉस पाई बाय थ्री तेरा ना यार वन बाय टू आना है। साइन पाई बाय थ्री तेरा ना रूट थ्री बाय टू। अब तो हमने ऑलरेडी वाले इमोशन नॉट तो हमने तो तभी तो पढ़ी चलने लायक है ना पढ़ी चलने लायक है मतलब ये जाएगी। नो अब ये क्या फॉर्मेट य sin theta into sin theta plus 3 simple if you have 3 you can see the step of the step of the step if you have to do the step of the step you can see the step of the step you can see the step of the step 5 cos theta plus 3 by 2 cos theta minus 
3 root 3 by 2 sin theta plus 3. Okay, I do Number, if you have a cross theta, you can see cross theta. You can see the 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 cross theta. Clear, I cross the cross Minus in the end, 3 root 3 by 2 sin theta plus 3. Okay, third so, one. This is the sign of the sign of the sign of sin theta A sin theta plus B cos theta. And then, the formula of the sign 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 of the Minus root of a square plus b square ni, plus root of a square plus b square ni, and again, and maximum value are plus root of a square plus b square. Apo thang thang maximum value is root of a square plus b square. Aan, pati mune pahit and cos theta, minus 3 root 3 by 2 sin theta. Right, e motion value are plus 3, and then we have to fix it completely. Aan, then we have to fix it completely. Aan, then we have to fix it completely. Aan, then we have to fix it completely. Now, we have to do the minus root of the maximum. We have to do 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 the maximum. cos theta minus 3 root 3 by 2 sin theta and n the other two less than or equal to 8. That is the maximum value, right? Now, the function is the other function is plus 3 would be plus 3 would be there. Now, for example, we will have 3 would be equal to plus 3. We will have to do this plus 3 would be equal to plus 3. Then, we will have to do plus 3 would be equal to plus 3. Okay, 8 plus 3 would be equal to plus 3. This is the same as f of x. Then, f of x less than or equal to 10. f of x less than or equal to 10. Maximum value of x is 10. Option C. In the minimum, we will do the minimum. 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 We will Minus root of a square plus b square ni plus root of a square plus b square ni adding the right new function. E bago maathra correct na dao. Apo thang f of x plus 3 ala adho constant ala adho thang kattay. Apo e bago maximum adho yon nubudu chum. Then adho nubudu chum. Then adho nubudu chum. Add in the end of adho nubudu chum. Add in the end of adho nubudu chum. Apo e thang f of x less than or equal to 10. Adho adho f of x patho ala yil patho nekal chur dho anu. Adho adho maximum yathra varya bhoolu. Patho varya bhoolu. Adho adho patho anu dhe maximum value. Clear on the other side, you can see the other side of the other side. You can skip it. You can see the other side of the other side. The other side is the other side. The other side is the other side. Okay, let's see the other side. Okay, let's see the other side. Okay, let's see the other side. इधो साधारण है इधर डर में भी उसको बोल चीज़ यानी शुद्ध दर्शित नहीं आ कारण हम साइन फंक्शन है तो ना हाँ मतलब साइन मात्रा लोग कौन सा दूर आ अब साइन उपयोग करते हैं हम तो देना साइन इन्हें मैक्सिमम इनमें वैल्यू आ रही है ना हमको पादो उपयोग चाहिए इधर डिफरेंशिएशन उसने चाहिए Grow 
less than or equal to 3 sin square 10 x plus 11 minus 7. Less than or equal to 3 minus 7 and 3 minus 4. All right. This is the same thing. This is the square chain. In the chain, square chain. For square chain, what do you Here and time, the left. Positive numbers are equal to the same thing. Positive numbers are increasing. All right. Positive numbers are square. That is the number positive. One. Or not, 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 or Square the sign change it. Change. We are the square a positive number sign the sign change it. Seven and seven and four in the four and seven and four in the law. square in the four pillar six year in the forty nine minutes. But negative numbers are minus seven in the four. A pigeon a square in the sign change it. Car numbers are different. Point of inflection every day. I'm going to 
point of inflection is equal to second derivative is zero. We can say that the second derivative is zero. Then, what is the point of inflection? x cube minus 6x square plus 12x plus 50. Okay. The point of inflection is second derivative is zero. Then, what is the second derivative? What is the point of inflection? What is the derivative of zero? What is the point of inflection? Derivative zero on the point of inflection of local maximum of the minimum of the world. Then we have y dash equal to zero on the other. Then y dash equal to zero on the other. 3x square minus 12x plus 12 equal to zero. Zero is equal to zero. Then we have 3 particular equal to zero. Then we have 3 particular equal to zero. Then x square minus 4x plus 4 equal to zero. Then we have x minus 2 whole square. Then we have 3 into x minus 2 whole square equal to 0. 3 into x minus 2 whole square equal to 0. Then we will see f is 0. x minus 2 whole square equal to 0. And then the number of square equal to 0. And the number of x minus 2 equal to 0. And then the x equal to 2. x equal to 2 and the rate is round. Okay. Then we will check the point of inflection. इधर कॉमन सेंस वाले ना आ रहे हैं ऑप्शन सेंस दायर में इधर पॉइंट लेन दिल्ली आ रहे हैं तो निकल टू बाई थ्री लो अलग ही थ्री बाई थ्री लो अलग ही टू लो थ्री लो जीरो लो इन दिल्ली नम कर रहे हैं ये दो रे पॉइंट लो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन चोस रहे हैं अलग ही ये भी पारी मारे नो इन दिल्ली पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नामक तो बड़ा है, हम कहते हैं हम डेरिवेटिव सूर्य आउट नर्ते इन दिन आवाला चांस हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आवाला चांस हूँ, आधे अभी लोग आवर एक्टिव पॉइंट लोग, एक्स इक्वल टू टू इन दिन आवर एक्टिव पॉइंट लोग मात्रा इन दिन संभव नहीं लोग, पॉइंट ऑफ सॉरी डेरिवेटिव सूर्य Jadi, dua tu tu point ni tu tu ni kan, nama kita samsiya dah beri tu. Apa dia? Apa dia? Ada point of inflection check ni kan? Ini pun ada dua point ni tu. Option C ni, ini tu orang tu ni dia beri tu. Dan dia next ni kalau tu. Apa option C? Ini tu pertanyaan nama kita. Orang tu kan? Baca nama kita ni mana? Kali ni kan? Answer aja. Point of inflection ni tu sih kira ni tu. Ini, 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 ini tu orang ni tu ni. Point of inflection tu tu sih ni down tu kan? Karena, semua option ni tu ada. Ini point ni down tu, ini point ni down tu, apa ni tu? Alah. Apa ini tu orang point ni tu point of inflection down tu ni tu. अब तो हमारा derivative से रहा हमारा point of inflection डाला ना हम करेंगे अब derivative से रहे क्योंकि तब वो एक्चुअल point of derivative से रहा होना तो आप point of inflection ये बच्चों लोग point of inflection ये बच्चों लोग जब उन्हें कोड दो point देंगे चेक किया इन्हें ऐड ना हम कोड चेक किया दोगा second derivative दोगा ना अब ऐसा हम second derivative ये डेटा बाई डबल डैश बाई डबल डैश तो ये second derivative तो ले इन्हें तो � इन्हें आपके इन दवाई डबल डैश ए दो आने लाते टू अलग टू इन दवाई का पॉइंट आना वाई डबल डैश आने दो आपने दो यू थ्री इंडू टू इंडू फोर माइनस फोर इन दवाई ये दो जीरो ले गया जिसे इक्वल टू जीरो सेकेंड डेविड जो जीरो लेगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको तुम जी � 2016 The minimum value of 2x cube minus 9x square plus 12x plus 4 is. And the minimum value is 4, 5, 6, 7, 8. Where is the answer? If you have minimum value, you can see the derivative. So, you can see the derivative. So, y dash. Okay. Y dash is not the same. Y dash is not the same. 6x square minus 18x plus 12, which is equal to the load value, equal to 0. That's what it is. Y dash equal to 0. L out of 6 is over, and then 6 is equal to 4. Then, x square minus 3x plus 2 equal to 0. Middle terms are the same. Then, 2 into 1. 2 into 1 is equal to 2 into 1. 2 into 1 is equal to 2 into 1. 2 into 1 is equal to 2 into 1 is equal to 2 into 1. अब एडिंग को माइनस थ्री का ट्वेंटी लेते रेंडर वेल इंदर ना नेगेटिव है ना अलग अगर इधर इंदर सब बोल दिनों सिक्स इंडू एक्स माइनस टू इंडू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो सिक्स इंडू एक्स माइनस टू इंडू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और एक बार आप तो सुना रहे हैं ना इधर बार 
ാണ് ഓക്കെ ബൈ